നമസ്കാരം ആശ്വാസഗംഗയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അർബുദം തന്നെ ഒരുപാട് തരമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വളരെ തീവ്രതയേറിയ അർബുദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലുക്കീമിയ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകൾക്കിടയിലൊക്കെ വളരെ പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് സ്ഥാനാർബുദം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരാൾക്ക് വന്നാലോ അങ്ങനെ ലുക്കീമിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർബുദവും വന്നിട്ട് അതിനെയെല്ലാം മാറ്റി വളരെ പോരാടി വിജയിച്ച ഒരു വനിതാ രത്നമാണ് ഇന്ന് ആശ്വാസഗംഗയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അർബുദമാണ് സ്ഥാനാർബുദം മൂന്നിലൊരു സ്ത്രീ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഇന്ന് ഒപ്പിയിൽ വരുന്നത് സ്ഥാനാർബുദമായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല പണ്ടൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാൻസർ നമുക്കിന്ന് ഇരുപത് വയസ്സിൽ ധാരാളം പെൺകുട്ടി ക്യാൻസർ ഉണ്ടായാലുണ്ട് സ്ഥാനാർബുദം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് തീർച്ചയായും പ്രാരംഭ ദശയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജയസാധ്യത നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ചോദ്യം വലിയ ചോദ്യം അതാണ് അത് ആര് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നഴ്സ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ആശുപത്രി വെച്ചോ അല്ല ഓരോ സ്ത്രീക്കും സ്വയം സംശയിച്ച ഒരു ഡോക്ടറെ എത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോൾ ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സാധാരണ ഒരു മൊലിനെട്ട് പേർക്ക് അകത്തേക്ക് വലിയ എന്നിപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ അത് മൊലിനെട്ട് പേർക്ക് അകത്തേക്ക് വലിയ ഇറിസ് ക്യാൻ ബി വാണിങ് സാൻ അതേപോലെ വേദനയില്ലാതെ വന്ന് വളരുന്ന മുളകളുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രോഗികൾ വന്ന് പറയാം വേദന ഇല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നില്ല പക്ഷേ വേദന ഇല്ലാത്ത മുളകാണ് പ്രശ്നം വേദന ഇല്ലാതെ വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുളകളുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വേദന ഇല്ലാതെ വന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന ചെറിയ 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 ചുളിവുകൾ പലപ്പോഴും അതുപോലെ മുളക്കുകൾ ദ്രാവകങ്ങൾ അതായത് പാൽ രൂപത്തിലാകാം പഴുപ്പ് കലന്നാകാം രക്തം കലന്നാകാം രക്തം തന്നെ ആകാം പ്രത്യേകിച്ചും രക്തം കലന്നോ രക്തം സംശയിക്കണം കാരണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ളതല്ല ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഡോക്ടർ പോയി കാണാൻ പറയാം ലുക്കിമിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർബുദവും വന്നിട്ടും ഞാൻ ഇതിനോടൊന്നും കീഴ്പ്പെടില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് തവണ വന്ന ക്യാൻസറിനെയും അതിജയിച്ച ഒരു വീട്ടമ്മ ആനി ആനിയാണ് ആശ്വാസഗംഗയിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആനിയുടെ ആ പോരാട്ടകഥ പറയാനെത്തുന്നത് ആനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആശ്വാസഗംഗയിലേക്ക് എനിക്കൊന്നും രണ്ട് തവണയാണ് അർബുദം വന്നത് അതും ഒന്ന് വലിയ ഗുരുതരാവസ്ഥയുള്ള ഒരു അർബുദം പിന്നെ തൊട്ട് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർബുദം വന്നത് അല്ലേ അല്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ വരുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ലുക്കീമിയ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അത് നയൻറ്റി സെവനിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് അലൈനിലാണ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വയറ് വേദന തുടങ്ങി വയറ് വേദന തുടങ്ങി അത് അവിടെ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു അപ്പം സ്റ്റോൺ ആണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നോക്കി അവസാനം ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ വയറിൽ മാസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ വന്നു സർജറി അതാ നേരം എൻ്റെ ഓവറിയയിലായിരുന്നു ആ ഒരു മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആനി ആദ്യമായിട്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് മലിഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ കുറേ നാൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് കുറേ വലച്ചു അവിടെ അതൊക്കെ ഡോക്ടർ പറയും എന്തായാലും കുറേ കഥ പറയാണ്ട് എന്തായാലും ആനി ഇവിടെ വന്ന് വളരെ പുഞ്ചിരിച്ച് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രചോദനമാകുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ആനിയുടെ ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആനിയുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം ആനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്ര പുഞ്ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചിത്രം ഒന്നും നോക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാൻസറിനെ അതിജയിച്ചവരുടെ അതിജീവന കഥയിൽ ഇന്ന് ആനിയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടു തവണ അർബുദം തന്നെ തേടിയെത്തിയപ്പോഴും നിശ്ചയദാഠ്യത്തോടെ നേരിട്ട ആനി തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു
ഇപ്പൊ ഇതിൽ പ്രൊഫൈലിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അനി ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് കട ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫുഡ് ആ രീതികളെല്ലാം ഒത്തിരി വ്യത്യാസമായിപ്പോയി നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ചീര ഞങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചീര ഞങ്ങൾ കടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് വാടിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ആന് പറഞ്ഞതല്ലേ കാരണം ഈ ജൈവ പച്ചക്കറിയോടുള്ളൊരു അവയർനെസ് കൂട്ടേണ്ടതല്ലേ കാരണം വലിയ രീതിയിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗം വരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആനിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റക്കാരെ പ്രടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക അതിനിടെ കട നന്നായിട്ട് പോകണമെന്ന് കാര്യം ഞാനത് ഉദ്ഘാടനം അത് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ്സ് പറയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ അതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിൽസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിട്ടൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം രോഗത്തെ പറ്റി ഇപ്പോൾ കുറേ ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടി ഏത് തരം ക്യാൻസർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗിയെ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക രോഗിയോട് എങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പല പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ രോഗം അത്ര കോമൺ എന്നല്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രാൻഡിക്സ് ആർക്കമ എന്നുള്ള സാധനം അത്ര കോമൺ അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഓവറിൽ അത്ര കോമൺ ഒന്നുമില്ല അത് വക്കാലത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അതായത് അതിന് ചികിത്സ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭയങ്കര ഷിവറിങ്ങും പനിയായിട്ട് ഞാൻ കിടക്കുക ആ പനി അതാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചികിത്സക്കാളും കൂടുതൽ ചാലഞ്ച് അതായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ആ ഫീവറ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരുന്നത് അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ആ മരുന്ന് ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അനിൽ അനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫംഗസിനെതിരെയുള്ള മരുന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ നമുക്ക് ആർ സി സിലെ അധികാരികൾ അത് അവർ അവരെ കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആണോ എന്ന് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല പുതിയ മരുന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലരും എതിർത്തു അത് പറ്റില്ല കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ അതാണെന്ന് തോന്നി അതാണ് നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് വന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് പോയിൻ്ററായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കൊടുത്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പ്രശ്നം എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു പ്രധാന പ്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് അത് ഫെയിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു തന്നെ അന്ന് അതിൽ ശരിയല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ നിഗമനമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ പോലെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പം ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആനയുടെ അടുത്ത് ആനയുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ഇന്ന അസുഖമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രതയൊക്കെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നോ കുറേ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് വേണ്ടി വന്നോ ആനയ്ക്ക് ആദ്യം സാധാരണ കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡോസ് ഹൈഡോസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രാത്രി മാത്രമേ ഞാൻ തകർത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇത് തോന്നിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അല്ലേ ഈ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് അനിയുടെ ഹസ്ബൻഡും ഫാദറും മാത്രമാണ് ഇൻലോസ് എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇതൊരു ഒരു 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 കാരണമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മാറാനാണെങ്കിലും നാട്ടിലറിഞ്ഞത് എന്റെ യൂട്രസും എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിലര് പറഞ്ഞതായിട്ട് അമ്മ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ അവളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആ ചെറുക്കൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ല ഇനി മക്കളുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറുമായിട്ട്
അതിജീവന പോരാളി കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അപർണയെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാകുന്നത് ഈ ക്യാൻസർ വന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പേര് അവർണയെ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ ധൈര്യമാണ് അവർണ കാണിച്ചത് അല്ലേ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് സൈലൻ്റ് ആവുന്ന പോലെ തോന്നി എൻ്റെ വേറെ ആരോടും എൻ്റെ അസുഖത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല പകരം സുഖമില്ല സുഖമില്ല എന്ന് മാത്രം പറയാണ് അപ്പം ഞാനോർത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നില്ല പുറത്തുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനകത്തൊരു നാണക്കേടാണോ വിഷമാണോ അതിന് മറികടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ഐ ഡിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തോട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ പുണ്ണിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഞാനൊരു ക്യാൻസർ വിന്നറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പിന്നീടുണ്ടായ ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മളിതിനെ പേടിയോടെ കാണുമ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരിതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേടിയോടെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടത്തോടെ കണ്ടാൽ ആൾക്കാരുടെ ഇതിനോടുള്ള പേടി കുറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇട്ടു മുടി പോവല്ല ചെയ്തത് സാധാരണ അല്ല ഡോക്ടർമാരും കീമോയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് ഏറ്റവും കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഹെയർ ഫാളാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കീമോയുടെ തലേ ദിവസം പോയിട്ട് തല ഷേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം തല കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാഴ്ചയില്ല എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടാലും സ്വന്തം തല കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ന് ഉള്ള ഇതിൽ പിന്നെ അതിന് കൂടെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു കാരുണ്യമല്ല ശരിക്കും കരുതലാണ് നമ്മളോട് കാണിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തത് ഒന്ന് ചില ഒന്ന് മുടിയുടെ കാര്യം നമ്മുടെ മാർക്ക് സോസൻ തിരുമേനിയില്ലേ തിരുമേനിയുടെ ഒരു എഴുത്തുണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അല്ലേ തിരുമേനി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തിരുമേനിയോട് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കീമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ മുടി പോവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി എന്താ പറയുക മുടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള കാണുമല്ലോ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ കാണുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വേ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം തിരുമേനിയുടെ അത് ഇന്നസെൻ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നസെൻ്റ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറില്ല നമ്മൾ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരാൾക്കും പേടിയില്ലായിരിക്കില്ല അത് അത് ക്യാൻസർ തന്നെ വേണ്ടത് ഏത് അസുഖമാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ഹിയർ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രധാനം ആ ഷോക്കിന് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ആ ഉയർത്തി എഴുന്നേപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഇന്നസെൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായിരുന്നു ഇന്നസെൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നസെൻ്റ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സെറ്റിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കോളേജ് അല്ലെന്ന് ആദ്യം അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഡയലോഗാണ് എനിക്ക് ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡയലോഗിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടേക്കാണ് ആ ഡയലോഗിൽ ഇന്നസെൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഫുൾ ഡയലോഗ് പോയിട്ടായാലും ഒരു വരി പോലും എനിക്ക് വായിക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പറ്റുന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത്ര ടെൻഷനായിരുന്നു പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇന്നസെൻ്റ് അത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാണ് അതോടുകൂടെ ഇന്നസെൻ്റ് ടെൻഷൻ തീർന്നു പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പക്ഷേ വരുന്ന പേഷ്യൻ്റൊക്കെ എന്തായാലും അറിയാമോ ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ചെവിയിടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോട് പോലും പറയില്ല പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കാറില്ല അതുപോലെ അതല്ല അവർ അറിയണം അവർ അറിഞ്ഞ് ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല നമ്മൾ രോഗികളെ പറയാതെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല ഡോക്ടർ ആദ
cancer, you have caught a wrong person. You cannot, uh, you mean, uh, defeat my mother. No, no, caption. I know all those are a caption. The last chemo is like I know some. Chemotherapy is like I know some. It's a graduation ceremony. She has passed the mother, cap of your graduation. I'm like the other, but the cap of your delivery is the photo. I think uh, I think the Pulgadina or the Oro do so rather than the Kamei Pulgadina and the Vademadi to pull her up. I mean, we are very attractive. I know you guys are now protected under Pengutel and the Cochutel, or all eleven, or all eight, and the very good motivating her. And then Namka, you have certain Korea Alkar, Namapa, Palade to me, you Parivadi Kurchuparano, other than the Nakan, Sandra Bothel, and the Kurchuparna, Palade, Vatun, Malia, support Anna Nalgeda, or Kunum, Veran, Patata, Korebeunda, but Shavrila, or Dero, Ashansa, Namapa Mango Children, the third Namkuru Promoka Victor, Ashansa, Gelka. I love you, Namaskar, the Priana. And now, I have a book. It's based on a doctor who was an oncologist and, uh, in the US and he suffered from cancer and died while doing cancer research as part of his PhD research. Uh, important cancer is not just a test of uh, human endurance for the patient. It's also a test for the human endurance of everybody around that person. Uh, it's not something we call upon. Cancer is not number it's very important that we support uh, people because they can have very long lives and can contribute very effectively to the society. That we are uh, integral part of their lives and help them through the sa uh, through sailing uh, in this journey of life between life and death. At some point of time, we are all going to die. So as long as we live, let's just live peacefully with strong will and a lot of love for each other. Cancer and the cake come down in a card by a man, e chemo shega in the barana summit, paladin parna utender. Shiriki Manganeru by a patent a sergeant and a loaning a sergeant mundo, Ningala cape power of state would a cut on the void and law. Chemo and a bone the other explains him a tatter and a bone. Pakshi other valid coroner, there was a take a low. Uh, that's why we have to do this. 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 Because <laughs> 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 Okay. <laughs> <laughs> Duty or another. A cancer patients were your treatment. Our one little thing in the antique on the barenda molding and asugan. Panyambari and the pedicin, the unpedicinda. It the bola on the Rala Yani Rikinander. A power cur and neck can power come to wish you see Campatilla. In a assume on the Rala and everybody Rikinother. You wrote a train some side kin, the TV pictures of Varimba, molding on the Yanarala Parijapata, and the tower ended the Varim. Okay. <laughs> One thing I know is that we have to do this. 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 We have 
ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പോകാത്ത അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സാർ ദൈവീ സാർ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അത് മാറി കേട്ടോ അതൊക്കെ മാറി അത് നമ്മളെ കഥയായിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിക്കും വിളിച്ച് ഞാൻ ഇതേ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദി ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ക്യാൻസർ രോഗം മാറിയാലും നമ്മൾ രോഗിയല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കണ്ണിൽ ഞാൻ രോഗിയാണ് ഞാൻ അവരോട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒരേ സാധ്യതയാണ് ഇനി ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ കാണേണ്ടതില്ല ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് തുല്യ പ്രാപിക്കുകയാണ് അതായത് സെയിം സെയിം ചാൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോളോ അപ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്യാൻസറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ആ ഫൈവ് സാർ രണ്ടാമത് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെല്ലുന്ന സ്റ്റേജ് പോലെ ഇരിക്കും ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രാരംഭ ദശയിൽ രണ്ടാമത് വരാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചികിത്സ ചിലവ് കൂടുതലാണ് ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതൊരു കാരണമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ചേരുന്നു പറയും കാരണം അങ്ങനെ അല്ല പല നമുക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ചികിത്സയും ഒരേപോലെ കോസ്റ്റ്ലി അല്ല നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ ധാരാളം കോസ്റ്റ് വില കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളുണ്ട് നമുക്ക് പോകാവുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ പറയാം എപ്പോഴും തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു ആശ്വാസം കേൾക്കാം പാട്ടിലൂടെ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ കവിത വയലാറിൻ്റെ മൂടിക്കെട്ടിയ മൗനമല്ല നിഴലിൻ നീലത്തടാകങ്ങളിൽ വാടിക്കൂമ്പിയ മോഹഭംഗമലരിൻ മുത്തല്ല മൊട്ടല്ല ഞാൻ ുള്ളിലരിച്ചു വീണ വെയിലല്ല അന്തർമുഖ്യാനമാം കൂടിനുള്ളിലെ നിദ്രയല്ല പുലർകാലത്തിൻ ചുവപ്പാണു ഞാൻ മുറ്റത്തെ തുളസിത്തറയ്ക്കലരിയും തൃക്കൽ വിളക്കല്ല പൂങ്കുട ചൂടി വാണ നൃപവംശത്തിൻ വിഴുപ്പല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മനുഷ്യ മാനവ ദിവാ സ്വപ്നങ്ങൾ തൻ കറ്റക്കെട്ടു ചുമന്നു വന്ന യുഗസത്യത്തിൻ വിയർപ്പാണു ഞാൻ എന്തായാലും അവരുടെ ഒറ്റയ്ക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസറിനെതിരെ പോരാടാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് തന്നെ വരണം അവരുടെയും ആനയും ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്യാൻസറിനെ പൊതുജയിച്ച ഒരുപാട് പേർ ആശ്വാസഗംഗയുടെ വേദിയിൽ ഇനിയും നമുക്കൊപ്പം എത്തും ഒപ്പം അവർക്ക് ആശ്വാസവും നിർദ്ദേശവുമായി ഡോക്ടർ ഡി പി ജിയും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും ആശ്വാസഗംഗയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം